ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ബക്ക ചിക്കൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പയിറച്ചിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കപ്പയിറച്ചി തന്നെ നാടൻ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കപ്പയിറച്ചി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പയിറച്ചി തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ഇറച്ചി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫാണിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു അരക്കിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തിരുമ്മുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി തിരുമ്മിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് അടപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാനത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ വിസിൽ കേൾക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസിലും കൂടി കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വെള്ളം ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ നാല് വിസിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആവിയെല്ലാം പോയി തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നെയ്യൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ക ബീഫ് വേവുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നെയ്യ് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ആ നെയ്യ് മതി നമുക്ക് ബീഫ് കപ്പ ബീഫ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേറെ ബീഫിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കപ്പ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബീഫ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പയാണിത് ഒരു കിലോ കപ്പയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതാണ് കയ്പ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചില കപ്പയ്ക്കൊക്കെ കയ്പ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് ഊറ്റി കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി ഇപ്പോൾ വേവാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ വെന്തോന്ന് ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേവ് കുറവാവാനും പാടില്ല നന്നായിട്ട് വേവേം വേണം എന്നാൽ ഉടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് പരിവായെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായി ഊറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളം കളഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബീഫ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള കപ്പയും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തു ബീഫ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് മസാലയാണ് അപ്പോൾ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പോയിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരാം തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബീഫ് തയ്യാറാക്കുന്നത് തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കുകയാണ് അതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അരമുറി നാളികേരമാണ് അതപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഒരു നാലല്ലി ചുവന്നുള്ളി അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മതി അതും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇടാം പിന്നെ ഉണക്കമുളകാണ് ഇടുന്നത് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇത് നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റും അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വറുത്ത് കിട്ടും ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് ഇളക്കേണ്ടി വരില്ല തീ കുറച്ച് വെച്ച് ച
ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറുകപ്പട്ടയും കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകം ഒക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറുകപ്പട്ടയും കുരുമുളകും ഒന്നും നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ച് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മൂത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയുടെ ചൂട് തന്നെ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി പൊടികൾ ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എരിവിനനുസരിച്ച് പൊടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കണമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കപ്പ ബീഫൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല എരിവ് വേണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത മസാല ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളേ ഒഴിച്ചുള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമാവാൻ പാടില്ല ഇത്രയും വെള്ളേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബീഫ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കപ്പയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കഴുകി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൽ ഉപ്പ് അധികം ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റവിൽ വെക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ആവരുത് ഇത്രയും വെള്ളം മതി ഇനി നമുക്കിത് തീ കുറച്ച് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ നമ്മൾ മസാല പെട്ടെന്ന് കരിയും അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫിലും കപ്പയിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ മസാല പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബീഫ് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി ഇതിൽ തിള വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്കിന് തീ കുറച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കുക നമ്മളിതിലേക്ക് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല അരപ്പ് മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മസാല ഇതിലൊന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിനിടയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും കപ്പയിലും ബീഫിലും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കപ്പ ബീഫ് നല്ല സൂപ്പർ ആവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീ കുറച്ച് വെച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മളിത് തീ കുറച്ച് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും നമ്മുടെ കറികൾക്കൊക്കെ കിട്ടുക പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ കപ്പയും ബീഫൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ മസാലയുടെ ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ സ്മെല്ല് നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത് ലാസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കപ്പ ബീഫ് റെഡിയായി എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പ ബീഫ് റെഡിയാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബീഫിനെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലാക്കി നല്ല അടിപൊളിയായി അലങ്കരിച്ച് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ കൊതിയാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലാണെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ട ഒരു അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് ക